Sí. Johnny allí en la estratosfera, <risa> en la estratosfera viene Johnny, que es el líder absoluto. Sí, eso ¿Cuál es, es el, el programa que más mide en esta señal? Más realidad. El de Johnny el, el, el Viale, mejor, viejo. El mejor. No estratosfera. Sí. Después está el tuyo. No. <risa> no. Sí. Me parece a mí, o Eduardo está más caliente que una pipa. Claro, ¿cómo no va a estar caliente si la pica entre él y Johnny viene de hace rato? Te dejo con un último dato, dos cosas muy graves. Y 26. No, ¿Cómo? Para, para Perdón. Yo no, no veo el reloj desde acá. Bueno, por eso. No, anda, no, no. anda mirando el reloj, ¿viste? Porque después <risa> Pero... aparece... No, porque Johnito es el que hace... ¡Ay! Le salió la... No, no, Johnny... ¿Podés creer? ¿Podés creer? No, Johnito. ¿Quién no, es Johnito? No, no, me, me contás. No, Johnito ¿no? es, ¿no? es el líder. Johnito es el líder. Johnito es el líder. Johnito es el líder. Están muy concentrados algunos o algunas o algunes en el tema de la justicia, muy concentrado. No, si me vas a hablar en idioma inclusivo, no, no, me no, levanto no. y me voy. Listo. Pero, pero quiero saber. 27. ¿Qué? Chao, hasta luego. Esperá, y lo del avión no, iraní. Yo divido por dos y medio y vos dividís por medio. Entonces ¿Cómo, cómo este, es medio complicado. ¿Vos dividís por dos y medio? Y Horas. Ya. Ah, ah. Pero es que, ah, ahora entiendo, ahora Estás entiendo. Estás aprovechando de mí. Pero me encanta aprovechar. Sí, ya lo sé, ya, Pero, ya lo sé. Bueno, me quedó lo del avión iraní. Yo, ya me, ya me di cuenta que yo soy tu esclavo. Sí. Bueno, impresionante. Te recuerdo que tenemos nota a Jonathan Viale y también alguien que entra en la disputa. Sí. Veremos por quién toma partido. Bueno. Babi Echecopar. No te ah, crees. Bueno, pues, en esa disputa. Tenemos no te nota creo. también con Babi Echecopar. ¿eh? Ahora, Feynman es cristalino. Eh. No puede caretear no. nada. Es impresionante. Lo caliente que estaba, pobre, estaba, se lo veían. Enojado. Es un gran compañero de laburo. ¿En Feynman. serio? Sí. Mira, has un trabajado con él. Mira que ha sido criticado por un montón de sí. cosas. Es un gran compañero de laburo. Igual es un tipo auténtico, digamos. Muy auténtico, defiende su grupo a rajatabla. Sí. Y cuando expone públicamente es porque no tiene ah. más paciencia. Y además hablemos de algo. Si bien ahí lo dijo, tiene que ver una cuestión de ego, lo escuchabas un poco a Eduardo y tiene que ver un poco con ego, también uno tiene que entender, más allá de que los dos tienen una gran trayectoria, Eduardo tiene un camino un poco más largo recorrido, hay sí. que tener un poquito más de condescendencia con la experiencia, Pero, entendiendo que Jonathan tiene muy buen laburo, muy sí. buen su laburo, porque de hecho lo convocaron y ha, ha, ha pululado por varios laburos porque ha ganado, ya ganó ese espacio, sí. pero ahí mantiene un camino recorrido. Pero a ver, eh, sí. antes de avanzar, ¿podemos otra vez explicar dónde es que nace esta bronca entre Feynman y Viale? Bueno, Diego? acá eh, había una rispidez acumulada incluso desde el año pasado. Cualquiera que conoce la, la cocina de un programa de televisión, de un canal de televisión, de, un, eh, de una radio, sabe que hay como una competencia implícita entre las producciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay una puja por los invitados. Ah. Lógicamente es parte del código. Bueno, hay productores más rápidos, otros que usan ciertas artimañas para primeriarle el invitado al otro. No es que la producción de Johnny Berry le robaba, o Johnny le robaba el invitado a Feynman sino que le ganaba de mano. Eso bueno. le molestaba porque Feynman decía, vuelvo a la...